Hello everyone, as always, this is Maruf Ahmed with you. So, ask any ask you on a requested video, Jeta Hosha Samsung Galaxy A50, Ebong Xiaomi Redmi Note 7 Pro Air Mode Hector Company. So, ask any video, Tami Chestakur with Duta Device Shomburke, Amar Motamot, Apra the Shadda Share Kurte, Ebong Jatakura video Shashe, Apna Device Shomburke to Confusion Ache, Shetta Dukurta Paran. Etakuno in depth review Havana, the Apna Jun in depth review the Chanta Halopur a cards take Othobanichi description take a Note 7 Pro in depth review the Paran, Othoba Child Samsung Galaxy A50 or Bangladesh Halavaloki to review Pab in YouTube, Shekantako the Kinita. সম্পূর্ণ ভিডিওটি মূলত কয়েকটা সেকশনে ভাগ করা যাতে করে আপনারা খুব সহজেই বিষয়গুলো বুঝতে পারেন সেকশনগুলো হচ্ছে ডিজাইন ডিসপ্লে হার্ডওয়্যার ক্যামেরা ব্যাটারি এবং অন্যান্য আর হ্যাঁ আমাদের আজকের ভিডিওটি স্পন্সর করেছে গ্যাজেট এন্ড গ্যালারি যাদের শাখা রয়েছে যমুনা ফিউচার পার্ক এবং রাজুক ট্রেড সেন্টারে তো আপনারা যদি এই ডিভাইস অথবা অন্যান্য কোনো গ্যাজেট নিতে চান যোগাযোগ করতে পারেন তাদের সাথে নিচে ডেসক্রিপশনে তাদের কন্টাক্ট ইনফরমেশন দেওয়া আছে এ50 এর ফ্রন্ট প্যানেল গ্লাস হলো ব্যাক প্যানেলে ব্যবহার করা হয়েছে প্লাস্টিক আই মিন পলিকার্বোনেট যদিও উপরে একটা গ্লসি ফিনিশিং আছে তাই দেখতে ভালোই লাগবে নোট 7 প্রো এর ব্যাক এবং ফ্রন্ট দুপাশে গ্লাস ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেটা হচ্ছে কর্নিং গরিলা গ্লাস 5 সো আপাত দৃষ্টিতে বেশ টাফ প্রোটেকশন দুটো ডিভাইসের দাগ ছোপ পড়ার প্রবল সম্ভাবনা আছে এবং দুটো ডিভাইসের বক্সের মধ্যে সফট কেস পাওয়া যাবে যেটা প্রাথমিকভাবে ডিভাইস ব্যবহার করতে আপনাকে সাহায্য করবে ডিজাইন তুলনা করলে খুব ভালোভাবে ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানার ব্যাপারটা আপনাদের চোখে পড়বে এ50 এর মধ্যে ফিজিক্যালি ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানার নেই কারণ এর মধ্যে দেওয়া হয়েছে আন্ডার ডিসপ্লে ফিঙ্গারপ্রিন্ট অন্যদিকে নোট 7 প্রো তে আছে ফিজিক্যাল স্ক্যানার হ্যাঁ আন্ডার ডিসপ্লে ফিঙ্গারপ্রিন্ট নতুন একটা ফিচার কিন্তু নোট 7 প্রো এর ফিজিক্যাল স্ক্যানার থেকে এটা বেশ শুধু স্লো না মাঝে মাঝে আইডেন্টিফাই করতে একটু প্যারা নিতে হয় এই দিক থেকে নোট 7 প্রো এর ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানার দারুণ ফাস্ট ছিল দুটো ডিভাইসে ইউএসবি টাইপ সি পোর্ট এবং 3.5 মিমি এর অডিও আউটপুট পোর্ট পাবেন নোট 7 প্রো এর পেছনে বেশ উঁচু ক্যামেরা বাম পাবেন এই দিক থেকে F50 তে একেবারে নেই বললেই চলে দুটো ডিভাইসে লাউড স্পিকার থাকে নিচের দিকে এবং আমার কাছে F50 এর সাউন্ড নোট 7 প্রো এর থেকে অনেক লাউড মনে হয়েছে দুটো ডিভাইসের মধ্যে A50 হাতে নেওয়ার পর বেশ চিকন মনে হয়েছে এবং হাতেও বেশ কমফোর্টেবল ফিল হবে আই মিন গ্রিপিং এবং ওয়ান হ্যান্ডেড ব্যবহারের জন্য আমি A50 প্রেফার করব A50 তে দুটি সিম এবং একটি মেমরি কার্ড একই সাথে ব্যবহার করতে পারবেন কিন্তু নোট 7 প্রো তে হাইব্রিড সিম স্লট থাকছে যার জন্য হয়তো একটি সিম একটি মেমরি অথবা দুটি সিম ব্যবহার করতে হবে তাই যারা দুটি সিম এবং এক্সট্রা মেমরি কার্ড একই সাথে ব্যবহার করতে চান তাদের জন্য এই ক্ষেত্রে নোট 7 প্রো থেকে A50 টা বেটার হবে আপনাদের জন্য অনেক কষ্ট করে ভিডিওগুলো বানানো হয় তাই ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করতে ভুলবেন না আর পরের ভিডিওগুলো পেতে চাইলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনে প্রেস করে রাখবেন ডিসপ্লের মামলায় স্যামসাং থাকলে সেখানে আসলে রাই স্যামসাং এর দিকেই যায় তার মানে এই না যে নোট 7 প্রো এর ডিসপ্লে খারাপ বাজেট অনুযায়ী নোট 7 প্রো এর ডিসপ্লে দারুণ আইপিএস এলসিডি প্যানেলে 6.3 ইঞ্চের ডিসপ্লে দেওয়া হয়েছে নোট 7 প্রো তে যেখানে এ50 তে থাকছে সুপার অ্যামোলেড ডিসপ্লে যেটা 6.4 ইঞ্চের অ্যাসপেক্ট রেশিও এবং রেজোলিউশন সেম যেগুলো যথাক্রমে 1080 2340 পিক্সেলস ও 19.5:9 অ্যাসপেক্ট রেশিও পিপিও প্রায় পাশাপাশি নোট 7 প্রো ডিসপ্লে কালার এবং শার্পনেস সব ঠিক আছে কিন্তু অ্যামোলেড থেকে আরো ভালো ফলাফল পাবেন বিশেষ করে ডিপ ব্ল্যাক কালার পাবেন এই অ্যামোলেডে দুটো ডিভাইসের মধ্যে কোনো টাচ ইস্যু দেখিনি ডিসপ্লে প্রোডাকশনের জন্য এ50 তে কর্নিং গরিলা গ্লাস 3 থাকলেও নোট 7 প্রো তে থাকছে কর্নিং গরিলা গ্লাস 5 ডিসপ্লে চারদিকে বেজেলের পরিমাণ এ50 তে কম পাবেন তাই এ50 এর মধ্যে স্ক্রিন টু বডি রেশিও বেশি আছে প্রায় 84% যেখানে নোট 7 প্রো তে আছে 81.5% দেখতে প্রায় একই রকম নচ পাবেন দুটো ডিভাইসেই ইউ শেপ টাইপ এ আর কি সো ডিসপ্লে সেকশনে নিঃসন্দেহে এ50 নোট 7 প্রো এর থেকে দারুণ হবে তো চলুন এবার হার্ডওয়্যার সেকশনে যাই প্রথমে এদের বেসিক স্পেসিফিকেশনটা একবার দেখে নেই স্যামসাং এর মধ্যে চিপসেট হিসেবে থাকছে এক্সিনোস 9610 যেটা 10 ন্যানোমিটার বেসড অক্টা কোর সিপিইউ আছে যেখানে প্রথম চারটি 2.3 গিগাহার্জ এর এবং পরের চারটি 1.7 গিগাহার্জ এর এবং জিবি হিসেবে আছে মালি জি 72 এমপি3 অন্যদিকে নোট 7 প্রো তে ব্যবহার করা হয়েছে স্ন্যাপড্রাগন 675 এর চিপসেট যেটা 11 ন্যানোমিটার বেসড থাকছে অক্টা কোর প্রসেসর যেগুলোর মধ্যে প্রথম দুটি ক্লক স্পিড 2.0 গিগাহার্জ এবং পরের ছয়টি ক্লক স্পিড 1.7 গিগাহার্জ আর জিপি সেকশন আছে অ্যাড্রিনো 612 দুটো ডিভাইসের মধ্যে আপনি র‍্যাম এর 4 জিবি এবং 6 জিবি এর ভেরিয়েন্ট পেয়ে যাবেন তো এই ছিল বেসিক স্পেসিফিকেশন গুলো এগুলোর মধ্যে স্যামসাং এর চিপ কিন্তু 10 ন্যানোমিটার বেসড তাই এই দিক থেকে স্যামসাং এর চিপটা একটু বেশি পাওয়ার এফিসিয়েন্ট হবে স্ন্যাপড্রাগনের তুলনায় কিন্তু স্ন্যাপড্রাগন 675 এর প্রথম দুটি কোর একটি স্পেশাল কারণ এগুলো হচ্ছে আপনার ফোর্থ জেনারেশনের গোল্ড ক্র্যাক কোর এবং এগুলো A76 আর্কিটেকচার বেসড যেগুলো আপনার মোটামুটি 2 গিগাহার্জ স্পিড পর্যন্ত যেতে পারবে অন্যদ
মেগাপিক্সেলের এবং এর অ্যাপারচার এফ ওয়ান পয়েন্ট সেভেন দ্বিতীয়টি হচ্ছে এইট মেগাপিক্সেলের এবং এর অ্যাপারচার এফ টু পয়েন্ট টু যেটা অ্যাকচুয়ালি আল্ট্রা ওয়াইড লেন্স তৃতীয়টি হচ্ছে ফাইভ মেগাপিক্সেলের যেটা অ্যাপারচার এফ টু পয়েন্ট টু এবং এটা মেনলি ডেপ সেন্সিং লেন্স অন্যদিকে নোট সেভেন প্রো এর রেয়ারে মেইন শুটার হিসেবে থাকছে ফর্টি এইট মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা যার অ্যাপারচার এফ ওয়ান পয়েন্ট এইট এবং সেকেন্ডারি ডেপ সেন্সিং ক্যামেরা হিসেবে থাকছে ফাইভ মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা যার অ্যাপারচার এফ টু পয়েন্ট ফোর এখানে নোট সেভেন প্রো আসলে বাই ডিফল্ট বারো মেগাপিক্সেলেরই ছবি তোলে আমরা আমাদের কম্পেয়ারের ক্ষেত্রে এটাকে বারো মেগাপিক্সেল হিসেবেই তুলনা করবো তো আপনারা কেউ যদি বারো মেগাপিক্সেল এবং আটচল্লিশ মেগাপিক্সেলের ডিফারেন্স জানতে চান তো সেই ক্ষেত্রে আপনার যে ইন ডেপথ রিভিউ আছে সেটা দেখে আসতে পারেন তাহলে আশা করি এটা নিয়ে আর আপনাদের কোনো কনফিউশন কাজ করবে না দুটো ক্যামেরা এই ডেলাইট দারুণ ছবি নিতে পারে তো চলুন একটু রিয়েল লাইফের ছবিগুলো কম্পেয়ার করে দেখি তো ছবিতে দেখতে পাচ্ছেন নোট সেভেন প্রো বিল্ডিংটাকে সাদা করতে যে আকাশটাকে সাদা করে ফেলেছে কিন্তু এ ফিফটি এই দিক থেকে আকাশের কালারটা কিছুটা ধরে রাখতে পারছে পরের ছবিতেও একই অবস্থা আকাশের কালার সাদা টাইপ যেখানে এ ফিফটি ভালো কাজ করেছে কিন্তু এই ছবিটাতে স্বামী বেশ ভালো কাজ করতে পেরেছে এই ছবিটা এ ফিফটি যদি আরো কিছুটা আন্ডার এক্সপোজ করতো তাহলে এত সাদা মনে হতো না এইখানে নোট সেভেন প্রো এর কাজ আমার কাছে ভালো লেগেছে ক্লোজ শট দুইটা ঠিক আছে একটা কথা বলা দরকার আসলে জানি না কে কিভাবে এটা কথা রাখে নিবে এ ফিফটি এবং নোট সেভেন প্রো এর ছবিকে কম্পেয়ার করার পর আমি দুটো ছবিকে জুম করে দেখেছি এবং জুম করার পরে অবক করার মধ্যে একটা ব্যাপার ছিল যে আমি নোট সেভেন প্রো তে এ ফিফটি থেকে অনেক বেশি ডিটেলস এবং শার্পনেস পেয়েছি যেটা এ ফিফটি তে ছিল না আপনার চাইলে প্রত্যেকটা ছবি ইন্ডিভিজুয়ালি আলাদা করে জুম করে দেখতে পারেন আশা করি এরপরে কথা আপনাদের মানতে সুবিধা হবে দুটো ক্যামেরা প্রোটের শর্টস গুলো এস ডি ডেকশন ঠিক আছে কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডের অবস্থাটা দেখেন একবার এ ফিফটি ব্যাকগ্রাউন্ড একেবারে জ্বালায় দিছে অন্যদিকে স্বামী কিন্তু ভালোভাবে এক্সপোজ করেছে ফ্রন্ট ক্যামেরার ক্ষেত্রে এটা সম্পূর্ণ উল্টা এখানে এ ফিফটি এর স্যাম্পল গুলো ব্যাকগ্রাউন্ড খুব ভালোভাবে এক্সপোজ করেছে যেখানে নোট সেভেন প্রো ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড গুলোকে একেবারে জ্বালায় দিছে আর এ ফিফটি তে বোনাস হিসেবে থাকছে ওয়াইড লেন্স যেটা দিয়ে আপনি বেশ চমৎকার কিছু ওয়াইড অ্যাঙ্গেলে ছবি নিতে পারবেন হ্যালো এভরি ওয়ান দিস ইজ মারুফ আহমেদ এবং এখন আমি রোদ্রের মধ্যে দাঁড়ায় এটার ফ্রন্ট ক্যামের ভিডিও কোয়ালিটি টেস্ট করতেছি এবং যে সাউন্ড আপনারা এখন শুনতে পাচ্ছেন সেটা কিন্তু সরাসরি স্মার্টফোনের মাইক্রোফোন থেকে এবং কখন কোন মাইক্রোফোনের সাউন্ড ব্যবহার করতেছি সেটা আমি পাশে আইকন দিয়ে বোঝাই দিব যে আমি কোন মাইক্রোফোন ব্যবহার করতেছি তো এখন আপনারা হচ্ছে এই স্মার্টফোন দুটির আপনার যে রেয়ার ক্যামেরার যে ভিডিও স্যাম্পল আছে সেটা দেখতে পাচ্ছেন এবং স্মার্টফোনগুলোতে আসলে এটা কোয়ালিটি কেমন হচ্ছে সেটা পিসিতে নেওয়ার পর আমি ঠিকভাবে বলতে পারবো বুঝতে পারবো দুটো ডিভাইসের রেয়ার ক্যামেরার ভিডিও স্যাম্পল স্ট্যাবল থাকলেও আমার কাছে এ ফিফটি এর ভিডিও কোয়ালিটি পছন্দ হয়েছে দুটো ডিভাইসেই আছে বড় সড়ো চার হাজার মিলি অ্যাম্পিয়ার আওয়ারের ব্যাটারি ব্যাটারি ব্যাক দুই ডিভাইস থেকে প্রায় সেম পাবেন কিন্তু স্বামী ফার্স্ট চার্জ ফোর পয়েন্টও সাপোর্ট করছে তাই আপনারা চাইলে থার্ড পার্টি চার্জার ব্যবহার করে স্বামী এর চার্জিং টাইম অনেক কমিয়ে আনতে পারবেন স্যামসাং এ তাদের লেটেস্ট ওয়ান ইউআই এবং স্বামীতে তাদের লেটেস্ট স্বামী মি ইউআই টেন ব্যবহার করছে এবং এ থেকে আশা করি আপনার ইউজার এক্সপিরিয়েন্স যথেষ্ট ভালো হবে আপনি নোট সেভেন প্রো এ ফিফটির থেকে দুই থেকে তিন হাজার টাকা কমে পেলেও পারফরমেন্স কিন্তু তার সমানই পাচ্ছেন ইভেন কিছু কিছু ক্ষেত্রে তার থেকে বেশি পাচ্ছেন তাই সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখে আপনি চাহিদা অনুসারে আপনার জন্য একটি পারফেক্ট ডিভাইস সিলেক্ট করে ফেলুন সো ফ্রেন্ডস এই ছিল স্যামসাং গ্যালাক্সি এ ফিফটি এবং রেডমি নোট সেভেন প্রোয়ের মধ্যে একটি কম্পেয়ার রিভিউ আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক করতে পারেন শেয়ার করতে পারেন কোনো প্রবলেম বা কোয়েশ্চেন থাকলে নিচে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন নেক্সট ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন তো নেক্সট ভিডিও আসা পর্যন্ত আপনার সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ধন্যবাদ